为什么复活节如此重要？因为如果耶稣没有复活，那么就不会有世界各地这么多的粉丝。就像大家看超人、蝙蝠侠，尤其是小朋友，一看这种超能力，马上就被吸粉。耶稣与这些电影形象不同的是，他是一位实实在在、真实存在过的人，而且他确实也是有超能力的。这些超能力在不同的情况下表现出不同的形式。比如在参加婚礼的时候，来的客人太多，主人家准备的喜酒都喝光了。这个时候，耶稣和他母亲也一起赴宴。他母亲说：“他们的酒喝完了，你能帮他们弄点酒吗？”然后，耶稣就行了有文字记载的第一个神迹：他让人把酒缸灌满水，然后水就变成酒，而且这个水变的酒还比之前的更好喝。如果说这种超能力有点像变魔术，那么耶稣后面还有一些类似的神迹。那个不是物质转换，而是无限生成某种物质的能力。故事的起因呢，是耶稣在人间的时候，他的主要职业就是传道，有点像孔子那样到处讲学。但是耶稣讲的不是世间的学问，他讲的都是关于上帝和天堂的事情。在公元一世纪那时候，你想想，没有空调，没有冰箱，没有汽车，没有电视、网络和音响的年代，人们生活的很辛苦。所以有人讲天堂的这些很神奇的事情，大家就都很喜欢听。于是耶稣所到之处，马上破解流量密码，吸引众多的听众。这么多人，一般的地方也装不下，大家就只能一起来到旷野郊外这样空旷的地方听讲。有的时候地方偏远，又过了饭口，又没法叫外卖，门徒就问耶稣：“这一大帮人都饿肚子呢，怎么办？”耶稣就问他：“咱们手头有什么现成的食物吗？”他们说有一个孩子，这有五张饼，两条鱼。耶稣说没问题，就拿来这个饼和鱼，向上帝祈祷说：“天父，求你喂养这些人。”然后把这个饼掰开，跟鱼都递给门徒，门徒又传递给粉丝们。这样一来，无穷无尽的饼和鱼，让五千位粉丝吃饱还剩了几筐。耶稣除了这种物质转换和变现应有尽有的食物，让人可以吃饱之外，还有医治疑难病症、在水上行走以及平息暴风雨的力量。然后他还有佛教里讲的，他心通，就是能知道别人想什么的能力，以及天眼通，就是可以超越时空、准确预知未来知识的能力。他治病救人、救苦救难的事迹中最特别的事件，是一句话就让已经死去几天的人从坟墓里活着出来了。所以，耶稣在人间的时候就是一个行走的神迹。但是如果大家去读佛教、印度教的经典，会发现耶稣所行的很多神迹，其他宗教的各路神明也有类似的案例。那么耶稣和所有其他神明的重要区别在哪里？为什么基督徒说耶稣是唯一的真神道成肉身，是三位一体的上帝呢？一个最重要的原因就是耶稣的死和耶稣的复活。那么神圣运化的肉身在十字架上被钉死了，三日之后。这被钉死去埋葬的肉身复活了，并且跟门徒们一起吃饭聊天，给他们嘱托之后，然后以直接飞升天堂的方式离开了这个世界。为什么说没有基督的复活就没有基督教呢？因为耶稣在世时的粉丝，包括第一梯队铁粉、十二位信誓旦旦的门徒们，在耶稣被钉十字架断气之后，全都失望至极，群龙无首，再就业去了。但是当耶稣复活，把他们召集回来的时候，这些门徒们才真正的意识到自己是正派的天选之人，真的是上帝亲选的工作人员，然后才真正的把传扬福音当成了终身事业，抛头颅洒热血，为了传扬耶稣基督的救恩，就是把人可以因信而得救，灵魂可以免于各种地狱之灾的信息传遍地球上的每一个角落。就是因为这些人，加上后来一个叫保罗的犹太人跑断了腿，磨破了嘴，一传十，十传百的，在那个没有网络。甚至写信都很昂贵的年代，把上帝拯救人类的福音从耶路撒冷传到了全世界。如果一个人可以相信耶稣被钉十架、流血受苦，是代替我们每个人原本的罪孽向上帝献上赎罪祭，那么这种信念在他的心里就已经种下了基督信仰的种子。而耶稣从死里复活，意味着上帝在耶稣肉身中的这种神性的力量，最终战胜了我们每个肉身存在者这种中有一死的力量。也意味着人从上帝而来的灵性部分，可以因为这种信念而复活。所以，如果说耶稣的诞生、圣诞节意味着世界的希望，意味着上帝之光降临到世间
是一个非常欢快愉悦的节日，那么复活节则是一个欲扬先抑的节日。这是一个让人直面世间罪恶、直面黑暗的深处，然后重见光明的节日。所以，在美国的基督教会，很多都有周五的受难日礼拜，但是到星期天就是复活的清晨，大家都会穿戴整齐的来到教堂礼拜，庆祝耶稣基督的复活。在美国社会里，提到基督徒的时候，有这样一类。Christmas and Easter Christians 就是平时礼拜日的聚会见不到人，但是圣诞节和复活节的时候才会出现的一类基督徒。但是在真正的基督信仰者中间，复活节的意义比圣诞节更为重要，这也是一个大家公认的观点。美国的基督教从殖民地时代到美利坚建国，再到之后的二百多年，基督教主流的理念是这个国家一脉相承的传统。不过最近一些年。自由的尺度越来越大，左派激进主义开始越来越多的攻击基督教和信仰者，也使得当今社会自由派和保守派越来越割裂。近两年，最高法院裁判了好些关于宗教自由和其他自由权利相冲突的案例，我后面会整理出来跟大家分享。